está ao vivo. Hello, Rob. Tudo bem, Rob? Hey, how's it going? Uh, I'm, I'm eu, vou, eu vou te chamar de Rob aqui porque é mais no fácil, problem. ok? Uh, que bom. Feliz ano novo. Feliz ano Happy novo. Yeah. Ok. Uh, passou bem o ano? I did. It was a, 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 well, not really. Actually, to be honest, I have type B influenza as we speak. Oh, no! <laughs> yeah. Eu peguei so uma you, gripe também. Eu if, também if peguei get, uma if, gripe. If you, if you hear me sniffling or making some noises with my nose, then... Eu, eu yeah, estou then, espirrando o dia todo. Eu estou espirrando o dia todo. Ah. Yeah, ah, agora, só uma coisa, antes de começarmos, eu vou compartilhar na minha página pessoal, no meu personal profile, sure. é, este broad, esse broadcast, ok? Deixa eu só ver se está aparecendo aqui. Yeah, está aparecendo. Ah, eu vou compartilhar aqui no share to page. I, just, I guess just share, e eu acho que já vai para yeah. minha parede, ok? Cool. Ah, let me see, posting as, share on a page, share on your timeline, ok? Então eu vou right. compartilhar aqui diretamente no meu timeline, depois okay. pode compartilhar daí também, ok? Nice. nice, que legal, eu consigo nos ver aqui, eu consigo ver a, o, o, a, a transmissão e eu também Good. consigo ver você. Bom, awesome. antes de mais nada, estou muito contente de estar aqui com a sua presença, na verdade você é a estrela aqui, ok? Você. E outra coisa, é, eu gostaria de antes hoje o assunto antes de yeah. antes de tocarmos neste yeah. vespeiro que é falar sobre comida, que eu acho que é um assunto <risos> muito polêmico. Eu não quero yes. eu não quero incitar as vespas, ok? Eu não quero <risos> é, eu não quero ser ferroado. Eu gostaria yeah, de fazer um pequeno disclaimer, um pequeno okay, um, uh, yeah. uma pequena. Eu não sei falar disclaimer em português, perdão. É, yeah. see that's a problem, isn't it? <risos> é, ah, <risos> yeah. um, but, but isenção you... de reter, isenção de responsabilidade. Sure, why not? Yeah. Yeah. Uh, que eu não sou médico, ok? Eu não sou médico. Neither am I, by the e way. I have no eu não. <risos> eu não estou aqui também para poder convencer ninguém a nada, ok? Sure. I mean, this is não not estou. About... Okay. Our, our, our channel is not to. It's no, not even. It's just. For... It's not even for convincing anybody of anything. You know, it's just kicking exactly. around. It's... Exatamente. Looking at what arguments are out there and then trying to present them in the best way, you know, the most... Sure, é importante mencionar isso, né? É importante right. mencionar totally isso. important, yeah, because yeah. everyone has their own, uh, like, I, one thing, I don't like opinions, so I'm not going to deal in my opinion so much, it's just the facts and the evidence and then let people make decisions. Exatamente. Mm -hmm. Yeah. Uh, e também não estou aqui para vender nada, ok? Não estou oh. aqui vendendo nada. Eu espero yeah. apenas que uh, esta conversa abra espaço para maiores discussões e que talvez a possa instruir quem esteja assistindo de várias formas. Exatamente, exatamente. Aprender inglês também. Eu acho que é mais interessante assim. Você não acha, Rob? A gente fala, você fala daí. Você fala daí. É a língua na vida real mesmo, assim como ela é usada. Tá? Exactly Acho it mais. Is, yeah. uhum. Perfeito. Bom, dito isso, já que nós já nos, uh, nos isentamos de responsabilidade, yeah. é, também <risos> gostaria de falar, bom, já falei feliz ano novo para todo mundo, quer acrescentar yeah. alguma coisa na introdução? No, I just wanted to say, you know, like, as you were saying, that this is not a, a, a something to sell, anything particularly, or even uh, try to convince people to be one way or the other, but it's, you know, a lot of it is finding out why and finding out why people believe certain different things and also presenting the arguments in the best way possible. Uh -huh. So, yeah. Outra coisa, Rob, é o seguinte, apenas começamos. Esse é o nosso primeiro tópico. E eu já aprendi muito. <laughs> you are, yeah, eu já, to me too. I eu já aprendi muito. Uh, foi muito importante para mim porque... Eu revi alguns conceitos que eu tinha. No, me too. I mean, there was a lot of things that I, I got into a bit of a debate with a few people 
Uh, it was interesting. I, I actually talked to my sister who is a rancher. Um, so that was interesting as well. And nice. um, I talked to, unfortunately, I couldn't find any vegans to talk to about their side of it. But I do kind of understand their, 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 their side of it because I do have a couple friends who post avid, avidly about being vegan and the importance to being kind to animals. So um, I do understand their arguments. Yeah. Ok. Um, ótimo. Então, bom, é, eu tentei ser também imparcial. Não estou sure. tomando o lado. Ok? Eu não tenho uma decisão na minha vida, para ser honesto. Eu quero ser vegano, mas é difícil quando você descobrir o que isso realmente entende. Uh -huh. Deixa eu só colocar um título aqui. Eu vou colocar. Será que eu deveria corrigir? Tá bom assim. Is our food killing us? Ou deveria mudar? Não, eu acho que isso looks bem. Ok? Está tudo bem assim? É. Yeah. All right. Que se quiser, se tiver algum erro, por favor, me corrija, ok? Sure. I, ah, if I see it. Uh -huh. Excelente. Ah, bom. Ah, então, toda vez que você menciona comida, que você menciona dieta, que você menciona ah, right. se, o que comer e o que não comer, o que right. eu percebi após essa pequena pesquisa, após esse pequeno right. estudo, foi right. que existe uma grande confusão. E muitas informações ah, trocadas, e você nunca sabe quem está falando a verdade e quem. Será que a pessoa está sendo paga para falar isso? Será que a pessoa. É... É, é, assim, a gente tenta acreditar nos médicos, nós right. tentamos acreditar no que a ciência nos fala, mas right. às vezes, muitas das vezes nesse caso, nesse assunto, os dois lados falam coisas bem diferentes. Que, né? right eu não sei that. se eu não sei se você percebeu durante a sua pesquisa, mas a uh, eu não estou well, aqui defendendo nenhuma agenda. Não estou aqui defendendo. That, that's the thing is I'm not I'm not getting paid to eat meat and I'm not uh, getting paid to to get people to stop eating meat. Uh -huh. um, and I understand like from the, the 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 arguments from the don't eat meat side, you know, from the vegan side, it is mostly for them, and I would say where it basically breaks down in their their uh, reasoning behind it is its cruelty to animals they don't want animals to be uh used as a as a commodity they want uh -huh. they don't think that animals should be used as as property and uh -huh. that that in that in in that as their argument i can't really say well no i mean i i i guess i can but uh i i don't find that their argument is completely you know Uh, crazy. Tão válido, tão, uh, não, right. não tão louco, mas não tão válido, né? Yeah, it's also it's also means that you'd have to say that animals are equally um, valuable as, as people because some people really depend on uh, meat to survive. I mean, mm -hmm. that's their whole livelihood and their whole. É, exatamente, tem um tem 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 uma economia toda, uma economia gigante que yeah. gira em torno disso, né? Bom. Right. É, eu gostaria de perguntar inicialmente, Rob, se você já teve algum, você já teve algum amigo que que fosse vegano ou vegetariano? Well, I do have one friend in particular, uh -huh. and she's uh -huh. vegan. She was a, a student of mine in, in uh, when I was teaching in Brazilian high school, uh -huh. and uh, I've actually had a few conversations with her about it, and she does uh, tend to post a lot of videos, and uh, it's very uh, informative, I would say. Uh -huh. Um, about the the side of, of, of particularly dairy products. Okay, I okay. Not, uh, então ela de fato é vegana. Yeah, I was uh -huh. I was not uh, very um, you know knowledgeable about these things before uh -huh. I became her you know before I saw what she was posting, and that was actually quite interesting for me. Um, that part about the. Okay, e quanto a você você já eu sei que é uma pergunta bem particular por favor. Uh, go, go uh, ahead. Go me, ahead. Me, me corte. Mas... First. Você já teve algum tipo de dieta? Sure, I've had lots of diets. Uh -huh. I've had lots of diets. Um uh -huh. on me. I mean, I I for people that know me a little bit better, uh, uh -huh. I weighed about 100 110 kilograms at one point. Okay. Uh -huh. I'm not even sure what that is in pounds and uh -huh. and uh, uh It's a big guy. É um cara um yeah, grande, I was, né? I was pretty big. Uh -huh. Nowadays uh -huh. I'm right around uh, uh -huh. 70. Mas você 80. é alto também, né? Yeah, yeah, but uh, nowadays, to just put it in perspective, I'm at 70 to 80 kilograms now. So between there is where I'm usually at. Nossa, esse é o peso perfeito, né? That that my according to the two Japanese doctors, I should be around 74 is the the ideal 
Okay. Uh, for me. Yeah. And I'm right around 80. So I'm about 6K off of that. But uh -huh. looking at me, you don't see that I'm, you know, particularly. Parece que está tá bem em forma mesmo. Né? Yeah. Uh, eu, eu pessoalmente, posso contar um pouco da minha história? Sure, go ahead. Eu yeah. tenho um amigo que ele se tornou vegano. Há alguns anos atrás, já há um bom tempo, creio que já talvez mais de cinco anos, e Mas... eu falo com ele constantemente, né? E... e aí eu acabei, assim, eu, eu pensei, olha, não é uma má ideia. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou experimentar. Né? E, uh -huh, exatamente, eu vou experimentar. Né? E, e quando eu comecei, no começo principalmente, mas um pouco mais cedo, eu vi o comentário do Guilherme, Guilherme, eu esqueci o nome dele, mas está aqui, Guilherme, eu quero mencionar o nome dele, mas ele fez um comentário interessante, Guilherme Susumo Fujizaki, ok? Que é, ele, ele não consegue por causa do sabor, ele acha right. muito I mean, gostoso. Eu acho que isso é uma maioria das pessoas que... É uma questão de sabor. E assim, não para quem sempre, para quem cresceu comendo carne, você terá que se reeducar a, a fazer uma comida que só usa planta, ok? Uma I think it's comida... hard because for uh -huh. most people, yeah, I mean, it is actually hard to get into the vegan lifestyle simply because it's very You know, the, the meat is a, is a very yummy thing, you know, I mean... It, <laughs> Muito viciante. Right? And, yeah. and I think, yeah. like I, I said in the past, yeah. I think that meat is kind of a drug. Um, Exatamente. Yeah. Tem algo a respeito que eu acho que as pessoas, por mais que elas saibam, eu vou morrer com isso. Isso vai me matar. Right, right. Mas, <laughs> mas é muito gostoso, ok? Yeah, eu entendo I, I, isso. I totally get that because I think for, for me, um, meat products are kind of like a drug because they are very powerful in their in their ability to heal you. I mean, like as, as for example, I, I had a broken foot, mm -hmm. and I, I at the time I wasn't eating meat at all, and uh -huh. my I had a broken foot, and the, I looked up on online about you know how to fix a broken foot quickly, uh -huh. Uh -huh. and it, it specifically said eat a lot of meat. And mm -hmm. I was like, poof, what am I going to do? Then anyway, I started eating meat just during the time when I had that broken foot. Okay. And bam. It was like day and night, seriously, like through the rehabilitation that I took uh -huh. and a bit of electroshock shock, uh, that they do for your foot um, uh -huh. and eating the meat. Algum medicamento? Yeah. It was just like, it was almost like an, an extra uh, medicine because uh -huh. what happened was my foot healed in like two weeks it was it was uh -huh. completely healed like within a month no no sign of, of anything você that acha I... que isso tem a ver com o consumo de uh, produto animal well no it, it says because if you think about it now this is the thing mm -hmm. you don't eat an excess of protein in your body mm -hmm. most of the time mm -hmm. unless you've got a broken bone then it mm -hmm. definitely has protein to heal so uh -huh. the point is like you can get by with you know vegetable protein for most mm -hmm. things and you'll you'll be fine But when oh. you have a like catastrophic, like a broken bone, then it's you know evidently it's like a dumping a whole bunch of protein into the system, and that will go directly to the broken bone, and your body recognizes that and starts to use that protein for that reason. So that's okay. why. Mm -hmm. um, you know, so então I'm... eu não perdoe me, mas quer dizer então per perdoe me por ser tão leigo, mas no, no. Isso quer dizer que nem todas as proteínas são as mesmas proteínas. As proteínas são diferentes. Yeah, well, I think that the difference between animal protein and regular uh -huh. protein, like the uh -huh. plant-based proteins, uh -huh. uh, is that the animal protein is basically already in the form that it needs to be, and your body uh, doesn't... Sim, faz sentido. Ok. Uh -huh. protein. That's not saying that some proteins are better than others. Some proteins uh -huh. are better than others. Ok. Uh, como eu estava dizendo, uh, esse amigo meu, ele se tornou vegano e por, uh, por sempre falar com ele, eu acabei testando e no começo foi um pouco difícil porque eu de fato sentia falta do sabor, sentia falta de comer uh, carne. Eu sempre comi carne. 
Mas é. com o tempo, eu, no começo eu acostumei, né? Ah, e eu fiquei por praticamente três anos sem comer carne. Okay? Part... Aí no ano passado eu mudei um pouco a dieta e eu comecei a comer ah, um pouco de frango. Uhum. Né? Um pouco de ah, frango, né? E, e comecei a incorporar um pouco de animal na, na comida. E é. parece que é, talvez seja uma maneira ah, exagerada de colocar, mas o frango foi como se fosse o portão do inferno para as outras carnes. Porque <risos> eu, do frango você tem vontade de comer as outras carnes. And I, I, I can almost uh, understand that. Like for me, fish was the gateway drug back into meats because I, 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 actually, I actually really tried to go completely vegan for, mm. for a time. I was basically eating avocado and mm. I was basically eating a lot of avocado, a lot of um, what's called edamame, mm -hmm. uh, the soy, green soybeans, mm -hmm. uh -huh. uh, eating a lot of regular vegetables and salads and, mm -hmm. and, and like I would say – I don't know if it's vegan, but if you eat bread, you know you're you're usually getting some eggs or some uh, some kinds of uh, milk or product in that. Uh -huh, uh -huh. But I was very close to what you might consider a vegan or a vegetarian. 100% vegan, or vegano, ou bem próximo, né? Yeah, really Deixa close. Deixa eu só ver se tem alguém aqui. O pessoal tá falando aqui. Eu tenho que ficar de olho. Eu vou abrir um pouco o sinal aqui. Yeah. Só um minutinho. Deixa eu abrir o sinal aqui neste celular para eu acompanhar. Ok? Deixa eu diminuir o volume. Ok, perfeito. Assim fica melhor. Caso alguém né, faça algum comentário, a gente pode estar acrescentando nessa informação aqui. Então, ah, e aí o que, que acontece? Né? É, eu comecei, eu fiquei durante alguns anos não comendo carne, depois comecei a comer frango. E esse ano eu comecei, eu percebi que, bom, nesse ano, 2017, né? Eu comecei a, a comer algumas outras, em pequenas quantidades, eu comecei a comer outras carnes. Mas o que acontece é que eu comecei a ter um, um lado emocional de arrependimento, de assim, nossa, meu Oi. Deus, eu <risos> ah, não deveria estar tá fazendo isso, porque really? vai contra o que eu acreditava. I hum? see, I see. Uh -huh. So you felt like a repentant, you know, kind of like you'd, you'd been committing some kind of sin with this. É, exatamente, eu me senti right. mal no começo, né? E... Right. Na verdade, o que, me, assim, inicialmente me chamou a atenção para poder colocar os pés nisso foi, a, a, de fato, a crueldade animal. Eu, eu inicialmente, right. okay. né, eu pensei, uau, nossa, que, que né, uau, errado, né? A maneira right, que okay. a gente... Perdoe pela minha esposa assistindo o filme ali, tá muito alto o volume dela. Não, 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 não. Então, assim, aí eventualmente eu, eu comecei a estudar um pouquinho mais e eu percebi que ah, tá certo, crueldade animal nunca é justificável. Certo? Right, ok. So, I, I think on that, on that aspect, you know, I think that it does make everybody's feel bad for the animals. Acho que é, como seres humanos, nós... Ninguém, ninguém quer causar dor a outra criatura, por mais well, que não I, seja humano. I, I, was, I would say most, most people uh -huh. don't, yeah. Eu acho que não é sal... uma pessoa mentalmente saudável uh -huh. não quer causar mal a, a uma outra criatura. Ninguém sabe, right, right. né? Ninguém quer causar dor. Mas eu entendo o aspecto que algumas pessoas veem aquilo como é apenas um animal. O animal não compreende. O animal, né? Uhum. Vê o animal como um ser inferior. Eu entendo isso também. Okay. Mas, uh, eventualmente, eu cheguei a um, a um segundo estágio, no qual eu estava mais preocupado, é um pouco egoísta, mas eu estava uhum. mais preocupado com a minha saúde pessoal, né? Ok, right. Não, tanto com a Now, saúde to, dos animais. To be honest, that's the only reason that I've ever... Um, been vegan. It was just about my own Só health. própria saúde. Yeah, completely uhum. selfish. Uh, again, I, I think, from my point of point of view, uhum. uh, my life uh, point of view, uhum. uh, I have no problem with being rationally um, rationally selfish. Okay. Uh, uh -huh. When I'm selfish, it's because it's got a uh, has a rationale to it, uh -huh. and uh -huh. it's rational self interest. But I uh -huh. think with With the idea of animals, yeah, I, I don't like uh, making them suffer, and I think that it is a sad thing when, when they do suffer. 
Um, and I think it, nobody nobody particularly likes to watch animals suffer. Uh, mm-hmm. I also think that most people, would, if they had the opportunity to eat meat and not make animals suffer, they'd definitely take it. <laughs> exatamente, <laughs> exatamente. Um, Se fosse tão saboroso, né? Yeah, I mean, it, it's again, saboroso. it's a, it's kind of a wonder, you know, power food, power drug. Our ancestors uh-huh. really used it a lot to as a power drug, as a power okay. food. Agora você tocou num, num lado que eu tenho vontade de perguntar. Sure. Você acha que nós, seres humanos, uh-huh. ah, somos, de fato, om, omnivores? Eu não sei como falar. Om, om, omnívoros? Omnívoros? Omnívoros. Yeah, omnívoros. Are we omnívoros creatures? I think that the fact of the matter is, yeah, we, we definitely are omnívoros. I mean, even if you take it down to uh, insects, as uh, if you eating an insect i mean pro magna man and all of the uh, evidence that we have uh, mm-hmm. uh, uh, for you know early hominids mm-hmm. they eat insects for sure insects and if they could get a hold of anything bigger they would eat it I mean, the thing is we don't understand that for the majority of our existence as human beings we didn't have a choice of being vegan or not being vegan. You basically, for the great... Comia o que tinha que comer. You had to eat whatever you could get. Uh-huh. I mean, nowadays, uh-huh. and, and the great argument that, that can be made now is that we don't have to eat meat. We okay. get to eat meat. And that's where I think where the argument can actually be made now that we shouldn't eat meat almost. Because of the, uh, as, a, as a species, we're, there's a lot of us. And by eating meat, we're really destroying the environment with, with, the, with the eat meat that we eat. Agora já estamos muito viciados. Yeah, exactly. And because é, of that, estamos... uh-huh. yeah, we're, we're going to... Milhões de anos, né, viciados. Right. Just, Milhões just... de anos. Uh-huh. Yeah. And I think that the, the great thing about it is, because we're omnivorous, we can uh-huh. eat uh, other things without, uh, you know, uh, without eating meat. We can go without uh-huh. eating meat, or we can eat meat a lot less than what we do right now. Uh, okay. Mm-hmm. So I'm, I'm against, personally, I think that corporate farming is not a really good thing where they make mm-hmm. these cr- huge corporations that mm-hmm. buy out all the little ranchers, okay. mm-hmm. you know, you don't really care about anything to do with animal rights. Okay. You know, even your regular rancher cares about their cows. He cares about their cows. De uma, tem um, um mínimo de, con, de conexão, um mínimo well, de like, respeito I, I, I pelo was, animal. I, I think they have a, a bigger respect for the animals than most mm-hmm. animal rights activists. I mean, mm-hmm. most animal rights activists aren't going to go out there and, and put young baby calves in their house to, to save them. <laughs> you know what I mean? Um like, pouco extremo. Ranchers do. Ranchers do. When they, I mean, r- routinely, when a calf is born mm-hmm. and it's having a hard time, they mm-hmm. will take it you know, inside their house, keep it warm, get, you know, give it all the care that it needs. Mm-hmm. Because why? Well, it's profit to them in, in the long run, but also they care about them. I mean, uh-huh. I grew up on a farm, uh, you know, uh-huh. all full disclosure, we uh-huh. had, uh, you know, animals in that were, were our pets, but then were okay. also be eaten uh-huh. by us, uh-huh. and uh-huh. I did eat, in fact, my pets. <laughs> ok, so that, deixa eu that... só falar isso em português, que essa é engraçado. Você yeah, comeu yeah. seu próprio animal de estimação. Yeah. And, and... <laughs> did we ate them all the time i mean it was nothing <laughs> it was a normal occurrence because that was the culture that i was Faz raised sentido. in claro 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 that's uh-huh. the way that people uh-huh. understood it so eventualmente você estava criando para ser comida no final das contas that was the whole point yeah and we knew it you know starting out and it was sad i've got to be honest i uh-huh. was sad wow é uma maneira dura de aprender sobre <laughs> sobre isso hein it was. maneira dura it was yeah agora Algumas pessoas clamam, algumas pessoas dizem, e eu não sei quão científico é isso, de que nós, seres humanos, nascemos... Uh, nós acreditamos que somos omnívoros, porém, biologicamente, anatomicamente, se você olhar na nossa mandíbula, que consegue se movimentar uh, para os lados, exatamente, ou a nossa, a nossa dentição, que é achatada... Ou se você olhar, por exemplo, no tamanho do nosso trato intestinal, que é bem maior do que a de um carnívoro, porque supostamente um carnívoro não pode segurar carne por tanto tempo dentro de si. Faria mal, putrefaria dentro do animal, né? Então, eu não sei exatamente no que acreditar aí. Ah, 
O argumento parece válido, o argumento parece interessante, mas como você mesmo disse, quando você está com fome, tem que comer o que tem. E yeah. eventualmente nós, seres humanos, sim, nos adaptamos, e se você right. comer carne, uh, né, eventualmente, você não vai morrer imediatamente. A longo prazo pode ser que te faça mal. Mas ele, né, imediatamente não. Agora, claro que se você né, pegar o, 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 seu, o seu gatinho aí, dar uma mordida no pescoço dele, não vai dar certo, né? Porque não. nossos dentes, não, nós não comemos carne crua, de fato, right. né? E carnívoros comem carne crua. Right. Mas, somos, mas somos espertos. E nós cozinhamos a carne para facilitar right. a digestão, né? Right. E algumas pessoas dizem que por exatamente cozinhar a carne é que o nosso cérebro conseguiu desenvolver tanto. Right. That's there's a lot of it. I mean, as, again, I'm not a, an anthropologist, I'm not a scientist, I'm not a biologist in that in that formas de pensar. But but what I've been able to ascertain is uh -huh. that there there is a lot of evidence in our bone structure uh -huh. that we are either really, really well-developed omnivores. Ok. Or, um, assim como os ursos seriam? Yeah, well, even better than the, than the bears, because it, mm -hmm. it, it, the idea of this, um, bears, they, they basically will hunt and eat meat as well, mm -hmm. but they can, eat, they can also eat um, berries and fruits. I think that we are basically, uh, uh, you know, vegetarian animals that can also eat meat. I think that's the difference. It's like a, a bear. Primeiro, a... primeiro fomos right. vegetarianos. Yeah, it's more vegetarian than, than carnivorous, but we're e aí all... nos adaptamos a comer carne. Isso faz muito sentido para mim. Um, Isso faz muito sentido. That, you know, if we look at um, uh, primates in general, all primates, with the exception, I think, uh, gorillas, I don't know that they eat any meat, uh, or orangutans, I don't think that they uh, eat any meat either. But chimpanzees, which is our closest, uh, uh, you know, relative as far as primates go, scientifically, they eat meat routinely. And they're, in fact, cannibalistic. They will eat other things. Yeah, eu já vi alguns they're, relatos they're... de que eles matam ou entre si ou outra espécie. Yeah, they'll eat, e, they'll eat other things. Yeah. E else. comem insetos também. Oh, yeah. Insects, insetos, that's, that's insetos. a big one. Yeah, for chimpanzees, Muito they eat insetos, a lot, so. Faz parte, assim, é uma parcela natural da, da, do menu. I, I really do think so, because, again, I also see that when, you know, we see young children, they, they don't necessarily eat bugs, like, uh -huh. instinctively, but they catch bugs, like, instinctively. They just love to catch bugs. You put a bunch of kids out in the field, they'll be out there catching bugs sooner than later. And, and if, you, if you saw, you know, in the culture that mom and dad were like, oh, there's bugs, and crunch, crunch, eating a bug... The kids would be there, right there eating yeah. them as well. They're, they're... Eu já tive que tirar formiga da boca do meu filho, já. Eu right. sei so, como yeah, é. Right, so yeah, yeah, he's already... <laughs> Você tá comendo formiga? Tira isso da boca. Right, ah, right. Já, já fiz isso. I, I've eaten ants, too. I've eaten insects. <laughs> Não, também já, na infância. Na infância no, no, actually, as an adult, I've, I've tried some of the insects that, that are offered as food. And actually, I, I don't see them as a bad source of, of protein or, or Talvez different. um pouquinho fora do tópico, mas talvez sure. você já tenha ouvido falar de Tanajura. Tanajura? Mm. É oh, uma I've... formiga que tem o bumbum muito grande. Oh, it's got a big old butt on the back. Uh -huh. okay. right. E no Brasil, uh, em algumas regiões, uh -huh. as pessoas preparam uma farofa okay. de Tanajura, ou seja, um uh -oh. misturado de Tanajura, né? Sure, why not? Eles fazem o bumbum da Tanajura e comem aparentemente muito proteico. Aparentemente I'm sure it's proteico. got a lot of protein in it. Like uh -huh. I said, like, I, I've, uh, I've eaten insects uh, as far, part of like a, a survival, uh, you know, study of my own. Uh -huh. looked, at, looked into what it actually would entail. Uh, and I don't think that, I think that one, you know, anytime you've eaten a, a shrimp, You've basically eaten a, a um insect, right? I mean, it's 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 an arthropod, just like <laughs> yeah. uh, an insect's an arthropod. So uh, you're, you're eating basically the same thing. Um, uh -huh. you know. o, o que nos traz a segunda uh, parte, ok? Que seria, sure. de fato, você acredita que a nossa 
o que é considerado hoje uma alimentação normal, ou seja, uma alimentação que inclui a uh, animais, você, right. você acha que será que é, é, esse tipo de comida a longo termo poderia estar nos matando? Oh, totally. I, I, I totally believe that the overeating of meat and da dairy foods, particularly dairy foods, is, uh -huh. is something really detrimental to humans. I, I Aqui, exatamente nesse ponto, Rob, é quando as pessoas vão nos atacar agora. Okay? Sure, why not? <laughs> exatamente aqui, muita gente vai atirar pedras, ok? Yeah. Uh, então... Talvez, talvez você já tenha, com certeza, eu acho que durante a sua pesquisa aí, você viu algo sobre gordura saturada. Right, right, yeah. Uhum. yeah saturated que, fat. Yeah. que seria um tipo de gordura que a temperatura natural, a temperatura ambiente, right. ela condensa, ela solidifica. Right. E ela poderia ter a mesma propriedade dentro do nosso corpo, formando placas, causando doenças cardiovasculares, Algumas pessoas acreditam que até mesmo subindo ao nosso cérebro e uh -huh. causando derrames cerebrais. Sure. Yeah. Ah, além de outras doenças relacionadas a, ao consumo de gordura animal, ok? Right. É, talvez não a proteína animal, mas estou falando da gordura que vem junto com a proteína. Right, ok. So, yeah, there's uh -huh. probably a lot of it. As far as scientifically, I don't really know the the uh, the feelings, the, the, mm -hmm. the, the, the the you know ABCs of it even actually. Mm -hmm. But I mm -hmm. but I do know that the change in my own body from the time when I went vegan to the time when I stopped being vegan to the time when I started eating meat regularly. Okay. All of those times, I felt a huge difference in my uh, you know energy levels in my ability to, to do certain activities. Um, you know, full disclosure, I I'm always wanted to be an athlete. And uh, when I started into uh, cycling and long-distance cycling, I found that, you know, throwing out all the meats was really helpful. I mean, to, you know, losing weight, getting down, getting fit, uh, throwing out all of the meats and all of the, particularly the um, dairy products, And also queijo então right so cheese and mm -hmm. and uh, ice cream and, and a lot of those things and another thing that we need to consider I mean this is nothing uh, you know just because it's not a vegetarian aspect but regular sugar like regular sugary mm -hmm. things once mm -hmm. I threw out all those I mean I lost weight really fast and I gained a lot of energy yeah. really fast foi difícil well in the beginning I would say it was uh, actually not that difficult mm -hmm. uh, because I just kind of made a decision. I was like, oh, no, I'm not going to eat this stuff that's, that's basically bad for me. And I started eating stuff that was basically good for me. Uh -huh. And then at a certain point I was like, okay, I'm trying to go total vegan because I'll see how that works. And I couldn't do it. I, uh, specifically for health reasons uh, to, to try to, you know, go completely vegan or, or, or at least vegetarian. And after a really hard uh, attempt at that, I, I just couldn't uh, couldn't maintain it. It's very difficult if you don't have other people in your life that are also trying to do it. Like I could see it if you were like, you know, you had like a spouse or you had a girlfriend that was. É like, difícil até para jantar fora. Oh, it, it, in Japan. Oof. Achar um restaurante no Japão é yeah, complicado. Tudo aqui tem so, peixe, tudo tem algum tipo de carne. Yeah. Some kind of fish sauce or mm, some uh, kind of, uh, um, uh, you know, uh, sauces. Até, But, até mesmo porco come-se bastante aqui, né? Muito oh, porco yeah, every, também. Everything, yeah. Dizem que há 20, 30 anos atrás não tinha tanto consumo de carne bovina. Right. Which I can Mas, totally understand. Yeah, uh, I mean, beef, beef does not grow naturally really very well in Japan, uh, <risos> Exatamente, foi um costume, né? Foi um yeah. costume. Yeah. Agora, uma pergunta que é muito, muito ampla, muito abrangente, muito complicada de responder, mas será que existe? Se, é possível, provavelmente é uma pergunta difícil de responder, precisaria de muito tempo para responder isso, mas será que existe uma alimentação perfeita, adequada para o ser humano? Qual seria a melhor dieta para o ser humano? Wow, well, I, I don't know if I would even even try on that one. É, I, I, é uma pergunta muito abrangente. 
I, I knew I do know some power foods though. I mean, like avocado is like seriously hands down the best food you can eat. Both, um, you know, to to lose weight and continue to be healthy. Uh, that that food. I mean, I used. Eu coloca eu eu colocaria abacate em tudo. Yeah. <laughs> yeah, you can have an avocado in any way, way shape, or yeah. form. It, it's a great salada, no arroz, in various ways. Beyond anything, yeah. Mm -hmm. it's, it's, Agora, it's... é possível também que um, não exista uma alimentação ou uma dieta adequada para para todo mundo. I don't know. I, I guess the genetic... talvez é de indivíduo para indivíduo. Uh, well, I, definitely, there's what works best for certain people, but I think genetically, yeah. humans are so diverse that it would be really yes. hard for me to say uh, what's. Provavelmente, the... o que uma pessoa, a resposta de uh, a resposta de insulina de uma pessoa ao comer carboidrato seja diferente da outra. Right. E às well... vezes, uma, às vezes, uma pessoa pode ter uma resposta é, diferente comendo Uh, talvez proteína e a outra comendo carboidrato e, e as yeah, mesmas they, terem um pique alto de insulina. Okay? I, again, I, I don't really know the ins and outs of that. Uh, é bem complicado. Eu também não I, sei a ciência disso. Uh -huh. So, without knowing the science to it, I don't really uh -huh. have a, a concrete uh -huh. answer to it. But I can say that uh, I've seen people that, uh, you know, when I went to Mongolia, Mongolians, they basically are you know, completely on meat eaters, you know, they, they basically don't eat much in the way of even grains or, uh, you know, they'll, they'll eat a bit of flowery, you know, flour and, and things as grains and, but they don't eat it as the main, you know, course of everything. The, okay. the main staple of food is meat. And, you know, they were supremely healthy as, as athlete, athletes go. Uh, they were very athletic and strong. Uh, you can see that in, in them, uh, You have, you have whole entire cultures that are based on meat eating, like the Inuit. They they're basically hunter gatherers. Regiões frias não têm tantas yeah, they, verduras. Exactly, they don't have any. Sure, any frias não têm. Um, eu acho que uma maneira de saber se uma dieta é saudável ou não seria através da longevidade da população. Right. Talvez. Oh, that's a great way to, to put it out too. But, um, Mas também entra genética, né? No, it's totally because I think a lot of people say, well, Japan this and Japan that. Mm -hmm. Japan's lucky with their genes, but mm -hmm. but they also have they they also do eat a really decent diet. So it's hard mm -hmm. to tell what exactly is making the Japanese people stay young mm -hmm. longer, and you know they also live active lives into their. Uh, 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 their older years. No geral, so, são bem magros, né? No geral, são magros. Compared to the, the Western people, uh -huh. yeah. Very uh -huh. much. A minha avó, japonesa de Okinawa, morreu com 100 anos. Right. Ah, meu pai fuma desde os 15 anos e ele yeah. tem 70 e tantos, 75 quase. E ainda o cigarro não matou ele. Não right. recomendo cigarro. Provavelmente ele não morreria nunca se ele não fumasse. Mas right. como ele fuma, eu acho que ele já tá, né? Yeah. Ah, e é, eu, como eu sou misturado, então provavelmente eu não vou durar muito. Então right. isso me preocupa bastante, <risos> né? Eu não vou durar muito. Eu também sou mixed race, so the, um, Peruvian uh, and, uh, you know, uh, what we call the the North American mixed race, white uh, mixed race, um, mm -hmm. but uh, but also I I look at my ancestry as you know. Mm -hmm. I have tem alguma carga na sua longevidade? Longevidade. Totally, everything that I've read about the the subject says that mm -hmm. that we have uh, a lot to do with uh, 